ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു ബ്ലോഗ് തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീക്കെൻഡ് ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ നല്ല കിഡിലൻ പുഡിങ് റെസിപ്പി ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പുഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് മാർബിൾ പുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജീബ്ര പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം പതിവ് പോലെ തന്നെ ഞാൻ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ജീബ്ര പുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ പുഡിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ബ്രെഡ് ചോക്ലേറ്റ് ചൈന ഗ്ലാസ് പാൽ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു എട്ട് ബ്രെഡോളം എനിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ബ്രെഡാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക സൈഡ് വേണ്ട നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് കളർ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ചേർക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഏഴ് ബ്രെഡായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എട്ട് ബ്രെഡ് മൊത്തം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഞാൻ ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കിനി പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലെന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പാൽ എം എൽ പാൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് അരച്ചെടുത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് വേണ്ടത് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ നോക്കാനുള്ള ടിപ്സ് ഞാൻ താഴെ പിന്നെ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ചൈന ഗ്രാസ് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഇട്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൈന ഗ്രാസിന് പകരം ജലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ജലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ ജലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ജലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനും വെക്കണം പിന്നെ പാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്കും നമ്മൾ പാൽ തിളച്ച പാലിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാൽ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നിർബന്ധമാണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര കൂടുതലും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കുറവും അങ്ങനെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കൂടുതൽ ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അര ഒരു കപ്പിലും മുകളിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും അതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പാൽ തിളയ്ക്കാണ്ട് നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുഡിങ് ഏത് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ
ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചാലാണ് തിളച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ചൈന ഗ്രസ് മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ചൈന ഗ്രസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പാട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതും തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം എന്താ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഈ ഒരു പരുവം മതി അപ്പം നിങ്ങൾ കുറ ഭയങ്കര തിന്നാക്കിയിട്ട് ആവാനും പാടില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കത് ആ ഒരു മാർബിൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഇതാണ് തിക്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ചൂടോടു തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളർ വേണമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഇത് രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ചൂടാറാനൊന്നും കാത്ത് നിൽക്കരുത് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്താണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രമൊന്നും ചേർക്കരുത് കാരണം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു പാക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നേരിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അലിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാം പക്ഷേ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ മക്കൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ മധുരം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടൊക്കെ വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ചോക്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബൗളിലേക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചറുള്ള ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു ബൗളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ വേറൊരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിൻ്റെ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു കളറൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ആ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ബൗളിലേക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് സെറ്റായി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് മിക്സ്ചറും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ്ചറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ രണ്ട് ബൗളിലേക്കും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക രണ്ടും ഒരേ ഏകദേശം ഒരേ പോലത്തെ സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഞാൻ വൈറ്റ് മിക്സ്ചറിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് വൈറ്റ് മിക്സ്ചർ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിത് ഒഴിക്കുമ്പം നടുക്ക് മാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നം പേടിയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടുക്ക് മാത്രം പിന്നെ കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ വൈറ്റ് മിക്സർ കൂടുതൽ ചോക്ലേറ്റ് കുറവ് അങ്ങനെ ഒഴിക്കരുത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് നടുക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി പോവുക പിന്നെ നമ്മളിത് ചെറിയ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റൗണ്ട് പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് വലിയ പരന്ന പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പാത്രമൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ ഒക്കെ ഒന്ന് വലിയതായി ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീബ്ര പുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ വൈറ്റ് മിക്സർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സർ അപ്പം അത് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇത് ഇളക്കരുത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഇവിടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി മിക്സായി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇളക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ചൂടാറിയ ശേഷം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ചൂടാറിയ ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ തന്നെ എന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഭംഗിക്ക് വേണ്ടതൊന്നും വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ചിലപ്പം നമ്മളത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ലുക്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് വേണ്ടത് അപ്പം ബ്രെഡ് ചോക്ലേറ്റ് പാല് ചൈന ഗ്രാസ് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പാർട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പുഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ട് മിക്സറും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പുഡിങ് എന്നാൽ എന്താ പറയുക സെറ്റ് ആവാണ്ട് നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കറക്റ്റിൽ തന്നെ എടുക്കുക പാകത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അതിൽ ചെറിയൊരു കയ്പ്പൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് അപ്പം പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഐഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് വീക്കെൻഡിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അ
എന്തും കഴിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മീൻ മുളകിട്ടത് മീൻ ഫ്രൈ ബീഫ് ചിക്കന് ഒക്കെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇക്ക മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിർദോഷിയും മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയതും ചായ റോസുവിന് മീൻ കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ദോശേൻ്റെ ഇടയ്ക്കും അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മീനിങ്ങനെ കാണാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾ കഴിക്കും കണ്ടുകൊണ്ട് അവൾ കഴിക്കില്ല അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം റൂയി ബേബിനെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതാ ഈ ചെറിയ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാറ് എന്നിട്ട് പിന്നെ റീനും റോസിനും നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കും അവരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾ കരയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റോസുവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ചീത്തൊക്കെ പറയേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതൊന്നും ഇക്കാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും അങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണ് പറയുക അപ്പം പുതിയ സ്റ്റൈൽ മാത്സ് പഠിത്തമാണ് ഇപ്പം മൊബൈൽ ത്രൂ മാത്സ് പഠിത്തമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ വൈകിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തു പോയി അപ്പം ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്ന വീഡിയോസ് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ലുലുക്കാണ് പോയത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായി പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡ്യയും ഈ ഫോൾഡിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ലുലു എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതുപോലെ ട്വൻറ്റി ദറംസ് ആണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദറംസിൻ്റെ ഇരുപത് ദറംസിന് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പം ആ ഓഫർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്തെന്നുള്ളൂ അപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു പോയത് പക്ഷെ വാങ്ങിച്ച് വന്നപ്പം കുറച്ച് അധികമായിപ്പോയി റൂയി ബേബിക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി എടുത്തു പുതിയ <laughs> 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 1 2 2 2 4 3 3 6 4 4 8 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
thousand. Thousand. Are you? Huh? Are you? Two 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 hundred plus two hundred. Are you know? Are you know? Four hundred. അങ്ങനെ പഠിച്ചത് റോസ് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട് കേട്ടോ റോസ് ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് റോസ് മാത്സ് ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ട് വീഡിയോയുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവ